E aí comunidade gamer, tudo certo com vocês? Beleza, então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 16 Continuando a carreira com o Manchester United E hoje é jogo de Liga, de Liga dos Campeões, que o jogo contra o Benfica Vamos de DG, a Darmian Rover, Togen, Baines, Schweinstein, Guerreira, Depay, Mato no ataque, Rooney e Lukaku O jogo em casa hoje no Trafford Contra o Benfica, se eu não me engano Vai aparecer isso mesmo, se nós vencemos esse jogo Praticamente acabou Nós já estaremos classificados Então vamos aí, vamos com tudo isso né? Se o outro jogo também tiver vitória Lá também E com vindo as contas vamos ficar só para disputar A primeira posição, então vamos aí tentando Buscar a vitória nesse jogo porque o meu planejamento também é tentar poupar a equipe nos próximos dois jogos e usar a equipe titular mais no campeonato inglês que a gente está meio ruim das pernas. Vamos lá então, Sean Steiger, a tabela com o me recebeu o André Herrera, está com ela, abriu no meio ali com o Rooney, devolveu para o Herrera, ele bateu, a bola tipo, pegou ali na zaga e foi para escanteio, isso mesmo foi para fora, mas já foi a primeira chegada logo no começo do jogo, já para a equipe do Manchester United, se tiver o chute, a bola pegou no zagueirão e foi para escanteio. Schweinsteiger vai para a cobrança, ele olha para a área, faz a cobrança, lá vem no segundo pau, tentativa do Lukaku e defendeu o Júlio César, fica com ela ali o goleirão brasileiro, ele vai estar para frente, mandou, tentou o contra-ataque, mas aí não deu em nada, vamos lá, ataque nós de novo, Juan mata, está com ela, olha com o Darmian, Darmian segura, toca de novo no mata e faz o cruzamento, um de cabeça e o gol, gol! Manchester United é de Wayne Rooney no cruzamento perfeito do Mata. O baixinho Wayne Rooney subiu muito e botou lá dentro 1 a 0 agora para a equipe do Manchester United. E o time quer mais. Bem fizer pai vem chegando. Ele vem levando, leva para o fundo, procura alguém, ele breca, rola mais atrás ali com o Benes, tentou, passa, acabou errando. Agora é contra-ataque do Benfica. Nico Gaetano tocou para o Jonas. Jonas jogou no fundo para o Raul Gimenez. Raul Gimenez vai ter oportunidade boa. Ele vem chegando. Ele bateu. Defendeu. GG é espetacular. E ela fica ali com o Darwin que volta com o Ruhu. Mas quase, quase que a gente passou por um sufoco aí. Por muito pouco. O Benfica não empatou a partida. Vamos ver se a gente responde agora no contra-ataque. Romelu Lukaku. Toca no meio. André Herrera para o Rooney. Devolveu para o Herrera. Linda abertura para o Romelu Lukaku. Ele vem trazendo. Cortou o primeiro. Trouxe para o meio, rolou, ajeitou Herrera, batida do Rooney, ela foi que foi quase lá, fez, acho que fez uma linda defesa ali o, o goleirão Júlio César, isso mesmo, o chute, a linda defesa do goleirão Júlio César, mas bela chegada ofensiva aí, e aí André Herrera de novo, ele vem trazendo, comandando o ataque, Memphis Depay, tocou no meio para o Rooney, tentou bater e defendeu o Júlio César mais uma vez, é pressão total da equipe do Manchester United tentando já garantir a classificação. E a linda defesa do goleirão Júlio César veja aí no replay. A Pérez Palmada mandando para fora é o goleirão brasileiro. E aí vem agora o Benfica. Eles querem o um empate. Porque é o um empate ou, ou, ou então é a eliminação. Uma vez trazendo. Jonas cortou para dentro. Rolou no meio para o Nico Gaetan. E o Gaetan rolou. Tentou bater. Só que ela saiu meio sem direção. Acabou indo para fora. Tiro de meta, mas já foi uma outra chegada aí do Benfica que precisa conseguir algum ponto nesse jogo. Se não conseguir, vai complicar demais para eles. E a gente vem na pressão e já no finalzinho do primeiro tempo. A bola é longa ali, o Rooney e o Silvio disputam, a bola sai pela lateral. Ainda tem uma confusão ali entre o Rooney e o Silvio, mas o Juizão encerrou a primeira etapa, não deu chance para acontecer mais nada. Fim de papo no primeiro tempo, 1 a 0 para a equipe do Manchester United, até agora gol de Wayne Rooney. Então vamos aí para a segunda etapa desse jogo aí, que por enquanto está dando tudo certo para a gente. Vamos continuar no ataque, Wayne Rooney, tá com ela, tocou para o Lukaku, recebeu de volta, abriu ali com o André Herrera, segurou o André Herrera, rolou no meio, mata, é até oportunidade, só que deixa que não dominou direito, ainda mata. Rolou, abriu para o Memphis Depay, vai ter a oportunidade, rolou para o Massa de novo, ele bateu e linda a defesa do Júlio César, mandando para fora, aplaude ali o Wayne Rooney, porque foi muito boa a finalização, a chegada foi boa e a defesa do Júlio César foi mais maravilhosa ainda, manda em escanteio aí, e aí você vai a primeira substituição do jogo, a saída do Pizzi para a entrada do Adel Tarabit, aí para tentar dar um outro ritmo, uma outra vida, uma sobrevida, na verdade, para a equipe do Benfica. Eles precisam de alguma coisa aí nessa partida. 
Do jeito que tá, tá péssimo para eles. Aí tá vendo a saída do Pizzi, a entrada do Tarabit. Para tentar aí dar um outro ritmo de jogo. Vamos ver. Só que a gente continua pressionando. Vamos ver. Só que aí a bola vai com o Eliseu. Eliseu para Tarabit. Tarabit tocou para o Jonas. Jonas vai para o fundo. Ele brecou, tentou fazer o cruzamento. A bola é perigosa. A cabeçada de Raul Jimenez. E ela passou perto. E acho que tava de qualquer forma, tava na bola ali o DG, mas a cabeçada foi perigosa ali do Raul Jimenez, o centroavante da equipe do Benfica, que vai mudar de novo. Vai mexer de novo o Benfica, você vai saindo o Raul Jimenez, essa foi a sua última jogada no jogo. E vai entrar o Mitroglu, aí outro centroavante também bem, bastante alto, é outro jogador que é bom no jogo aéreo para tentar manter. Aí na verdade mais uma troca para tentar manter aí a, o fôlego. No ataque da equipe do Benfica. E aí a bola fica com o De Gea. Ele chuta para frente. Lukaku brigou de cabeça. Vixe, machucou aí o Lukaku, hein? Samari está com ela, vem trazendo. Abriu a bola com o Silvio. Silvio tentou fazer o passe, chegou no Alioter Abt. E o juizão parou o jogo porque ficou caído aí o Lukaku e não tem mais condição de jogo, gente. Lukaku tá fora da partida. Ele se machucou, acho que foi a nossa. Pior, talvez a pior situação que poderia acontecer pra gente. Eu vou colocar aí, vocês vão ver agora aí, eu vou fazer um teste, né? Vou testar colocando o Oliver Torres, mas é preocupante aí a situação do Lukaku, hein? Ele caiu ali, se machucou, já só na, na, na jogada de ataque. Ele caiu errado ali com o joelho esquerdo. E aí acabou sentindo, parece que foi o tornozelo que ele machucou. E o Oliver Torres entra aí, mas a situação é preocupante. Vamos torcer para que não seja nada de mais grave com o nosso artilheiro. Né, Romelu Lukaku é um jogador importantíssimo Chegou essa, nessa temporada e está jogando muito bem Realmente ia complicar bastante Se a gente tivesse que ficar sem ele por um longo período de tempo Tomara que não seja isso E aí vem o tiro de meta com o Júlio César Ele bate para frente A bola é disputada, ganha uma ali de cabeça Mata, perdeu ela Vem o contra-ataque, Tarabit Para o Samaris Samaris ficou para o Mitroglu, recebeu de volta Ainda veio o Samari, da bola dividida, metro de cabeça, ajeitou pro Gaetano e bateu e linda a defesa do DG, mandando para fora. Escanteio e mais uma bela chegada do Benfica, uma finalização bonita ali do Gaetano. E mais maravilhosa ainda foi a defesa do nosso goleirão David DG. Enquanto já vindo aí nossas primeiras substituições, saiu o Schweinsteiger e o Herrera para a entrada do Valente e do Schneiderlan. Na verdade, as nossas últimas alterações, né? E também do lado do Benfica vai saindo o Gaitan cansado para a entrada do Talisca, o brasileiro. Aí o grandalhão brasileiro ali, o Talisca, você pode ver o tamanho dele. E aí o jogo já se caminha para o final. Silva fica com ela, ainda numa situação desesperada de conseguir alguma coisa. Vem levando, ele acaba tendo que contornar, a marcação está muito boa, ele volta mais atrás com o Luizão. Luizão não tem ninguém para jogar, está sendo bem apertado, quase perdeu e o árbitro encerra a parada, fim de papo, vitória do Manchester United, a gente, nós estamos classificados e aí o que eu temia pessoal, Lukaku está fora por três meses, estamos, eu nem sei qual é, porque acho que estamos em novembro, então ele volta só em fevereiro, aí quando você está vendo aí, ó, o CSK também venceu, nós já estamos classificados nós dois, então... Como a nossa situação está meio complicada ali no, no campeonato inglês, eu vou até aceitar uma segunda posição no, no inglês para brigar aí de melhor nesse campeonato. Aí você está vendo que nós vamos entrar contra o West Brom United com a nossa equipe meio... Mes, meio é, na verdade, acho que titular. Acho que titular todo. Vamos já entrar aí contra a equipe do West Brom Albion. O WBA aí, né, que vai jogar nesse jogo aí. Vamos jogar em casa contra eles. A gente precisa vencer para tentar se recuperar no campeonato Porque a nossa situação não é boa na Premier League A gente vai muito bem na Champions League Mas na Premier League a gente está terrível Vamos ver se a gente melhora nesse jogo aí contra essa equipe E aí destaque para a nossa defesa Nós mesmo com os gols que nós tomamos contra o City Nós ainda somos a melhor defesa do campeonato Agora empatado com o nosso maior rival E aí vai a cobrida de escanteio A bola perigosa, a cabeçada na trave A bola é disputada ainda, batida no Rondon E ela foi para fora quase que a gente perde Esse status de melhor defesa do campeonato aí Numa cabeçada ali na trave No rebote o Rondon tentou pegar de perna esquerda Só que não acertou muito bem cheio para nossa sorte, ela acabou indo para fora E aí o West Brom continua no ataque Vamos ver Rola mais atrás Fletcher recebeu ela, tocou no meio para o Rondon. Rondon rolou a batida de longe do Morrison. Aí ficou fácil para o goleirão David De Gea ficando com ela. 
E ele já vai ligar o contra-ataque. E agora nossa vez tentar responder. Só que a gente errou o passo, André Herrera. Chester fica com ela. Tentou sair jogando. Perdeu a bola. Bem fez pai. Ficou com ela. Ele pensa. Joga mais atrás com o André Herrera. Pro, pro Torres. Fez a jogadinha. Rolou. Ele tentou. Batido o Schoenstager. Ela saiu prensado e foi pra fora. Inclusive, eu esqueci de falar pra vocês. Mas quem tá jogando no lugar do carro é o Oliver Torres. Esse foi o teste que eu resolvi fazer. Não, resolvi, não quis colocar o Marshall. Quis acreditar no Oliver Torres. Deixar o Wayne Rooney mais como centroavante. E a gente pressiona aí, ó. Memphis é pai, faz o passe. Com mata, mata rolou no meio. Sean Steiger ainda ajeitada para o Oliver Torres. Vai ter oportunidade. Ele cortou, bateu e espalmou. Lindergaard mandou para escanteio. O ex-jogador da equipe do Manchester United, o goleirão, conseguiu defender. Já só chutou no meio das pernas ali. E o goleirão mandou para fora em escanteio. E aí vem mais o West Brom com o Brandt. Brandt toca no meio para o Fletcher. Fletcher toca para o Rondon. Rondon abriu. A bola chega no Pognoli. Pognoli segura ela. Vai tocar no meio. A bola chega no Fletcher. Tocou, tá sozinho. Bateu o Morrison e ele perdeu. Nossa, lance perigosíssimo. Um defeito ali na defesa. O Rojo saiu, mas aí o Benz não acompanhou a marcação. E o Morrison quase, quase abriu o placar. Vamos ver se a gente acorda. Está tomando muita pressão nesse jogo. Vamos lá. Baines. Tocou para o Memphis Depay. Vai ter oportunidade. Cortou. Bateu. E linda a defesa do Lindegar. Mandando para escanteio. Foi uma chegada bonita. Ali uma finalização. Uma bela jogada. Uma bela finalização. Uma bela defesa. Boa jogada do Memphis Depay. Tentando alguma coisa aí. E aí vamos lá para o escanteio. Vamos ver se a gente consegue. Aí já no final do primeiro tempo tentar alguma coisa. A bola vem no segundo pó. Tentativa do Smalling. Mas não acertou ali bem a cabeçada. Acabou mandando para fora. Tiro de meta agora para a equipe do West Brom. Virei no replay a cabeçada do nosso zagueirão Smalling. Que lamenta aí o gol perdido. E aí continua na pressão o Manchester United. Jean Herrera faz o cruzamento. A bola chega. Não conseguiu cabecear. Zaga aliviou. A bola fica com o Pognoli. O primeiro tempo vai acabar. É isso aí. Juizão encerra a primeira etapa. Final do primeiro tempo. 0x0 o 0 placar. O West Brom teve boas oportunidades. Assim como nós também. Então talvez o, o empate não seja o pior resultado desse jogo. Então vamos aí para a segunda etapa. Com Darmian. Já errou o passe. Só que a bola é recuperada. Oliver Torres abriu aqui com Leighton Baines. Leighton Baines jogou para o Memphis Depay. Toca no meio com o Rooney. O Rooney para o Steiger. Ele pensa, volta para o Depay, recebe de volta, faz o passo no meio para o Rooney. Rooney pensa, joga ali, lindo toque de calcário do Depay para o Herrera, faz o cruzamento. A tentativa ali era do Oliver Torres, mas o zagueirão acabou antecipando ele. E aí vem mais o West Brom United. Rondon, da tabelinha com Fletcher. Sempre eles ali no ataque do, do, da equipe deles. Vem trazendo, Jacob, rolou no meio, a bola perigosa, baixando o Brand, defendeu o DG. E aí não conseguiu dominar o McLean. Para tentar botar de volta e acabou saindo com bola e tudo. Quando vai ter na primeira substituição aí do West Brom, vai saindo o Fletcher para a entrada do Cessenon. Aí a mudança na equipe do West Brom, um jogador que se movimentou muito, participou muito do jogo, acabou cansando. Então a primeira alteração é essa. E o nosso time também, também muda. Eu vou colocar o Marshall Schneiderlan para entrar para a saída do Mata e do André Herrera. André Herrera não está bem nesse jogo. Uh, e eu vou tentar mudar, vou recuar o. O Oliver Torres e vou botar agora o Marshall para jogar no ataque. Para ver se melhora um pouco o nosso sistema ofensivo. Que precisa melhorar um pouquinho mais. A gente não está tendo muita jogada dentro da área. Ou oportunidades dentro da área. Então vamos para esse canteio com o Schweinsteiger. Ele vai fazer a cobrança. Faz a cobrança no primeiro pau. Tentou ali a zaga. A bola acabou furada. E tira como dá a equipe do West Brom. Rondon ficou com ela. Conseguiu escapar do Baines. Vem trazendo o Rondon. Está na boa posição. Botou na frente o Rondon. Ele é perigoso. Aí ele bateu. E aí foi infeliz. Foi infeliz demais. Rondon. E achou que ele ia afundar o gol. Posicionou para a perna esquerda. Que com certeza não é a boa. E acabou jogando muito longe para fora. E aí quando você vai ver na nossa última alteração. Vai sair do Memphis Depay para entrar de Ashley Young. Aí o jogador realmente para renovar o fôlego, para tentar trazer uma nova vida aí para o nosso ataque já aos 39 do segundo tempo. E aí o tempo já está acabando, você vê aí como a equipe dele está segurando para tentar garantir o um empate. Vertogen brigou com ela, Smolin também disputa com Rondon e o árbitro encerra a parada. Fim de jogo, empate, um empate ruim. Um empate péssimo, não estava nos nossos planos, o jogo dá para a gente ter vencido. O que nos complica bastante, não bastante, vai, mas deixa um pouco complicado, porque mesmo com 
com estando lá atrás, a diferença é de apenas 4 pontos até o segundo colocado por enquanto, porque o Arsenal tem um jogo a menos, assim como o Liverpool, que são dois times que podem aumentar a diferença para nós. Mas a gente tem bastante jogo no campeonato, tem só 12 partidas disputadas, vamos tentar crescer e melhorar aí, rumo ao, aí quem sabe, tentar subir, né, e finalmente tentar, de alguma forma, sei lá, tentar ameaçar o Manchester City, que disparou aí na liderança. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram aí não esqueçam de deixar aquele curtir, e se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, uh, também não esqueça de comentar, e nós temos vídeos também aí de segunda a sexta, às 10 e meia da manhã e às 8 da noite, e seja você novo ou antigo, pessoal, não importa, vamos compartilhar o mundo, compartilhar os vídeos aí para o pessoal ficar sabendo, para mais gente ficar conhecendo aí a nossa comunidade. Pessoal, um abraço, muito obrigado por tudo, tchau, tchau!